kutumika Dar es Salaam mikutano mingine ilifanyika katika mikoa mbalimbali ilikutoa fursa kwa wataalamu wataalamu wa mikoa hiyo pia kuendelea ku, kukutana na wataalamu wenzao kuhakikisha kwamba wananufaika na fursa zinazopatikana katika mikoa hiyo mikoa mingine ambayo ilishawahi kufanyika mkutano huu ni mkoa Dodoma pamoja na mkoa wa Arusha miongoni mwa mabanda ambayo yapo na yamepata fursa ya kuonesha ni kuhusiana na masuala mbalimbali ikiwemo rangi za nyumba namna gani unaweza kupata uh, rangi kutokana na eneo ama nyumba yako ya vipi ushauri pia unatolewa lakini bidhaa mbalimbali eh, za ulinzi wa majumbani eh, wa Tanzania wafanyabiashara wakubwa wa bidhaa hizi wamejitokeza kuonesha namna ambavyo teknolojia imekuwa na nchi kwa sasa imepata fursa ya kuhakikisha kwamba wananunua bidhaa au wananunua raw material kutoka nje ya nchi lakini wanakuja kutengeneza bidhaa hizo hapa nyumbani na viwanda hivyo uh, mambo hayo yamekuwa yakizalisha ajira kwa wazao kutokana kwamba kama kiwanda kina tengeneza au vitu vinatengenezwa hapa nchini bidhaa raw materials zinatolewa nje watengenezaji na wale wote watakao shiriki kutengeneza bidhaa hizo ni vijana wa hapa Tanzania na nao wanapata fursa sio tu ya kutengeneza zile uh, zile bidhaa lakini pia kupata ujuzi ifikie mahali wa Tanzania wao wenyewe kwa kutumia bidhaa ambazo zinapatikana kwa kutumia raw material malighafi zinazopatikana hapa nchini na zingine zikiwa zinapatikana nje ya nchi wahakikishe kwamba wanaweza ku, kuendelea kutekeleza majukumu yao hapa nchini msisitizo kwa wananchi uh, uliotolewa ni pamoja na kuhakikisha wanaunga mkono jitihada hizi ambazo zinafanywa na wataalamu hapa nchini wataalamu wa ndani kuwatumia katika kujenga nyumba zao badala ya kutumia gharama kubwa kujenga uh, kuwaita wawekezaji au wataalamu kutoka nje ya nchi tunafahamu kwamba sasa hivi sekta ya ujenzi inakuwa miradi iko wito Hello 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 Nafu ilikuwa ile ndio maneno muda ile wakati wa test mic
mpya ni siku ya kwanza na uli na mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo lakini hii leo unafungwa ama unahitimishwa rasmi na katibu mkuu uh, kutoka wizara ya ujenzi balozi Aisha Amor watu au washiriki nane wakiwa wamejitokeza kwa siku ya jana kushiriki katika mkutano huu na hii leo takriban zaidi ya washiriki mia sita wakiwa wamejitokeza kuhitimisha mkutano huu na lengo la kufanyika kwa mkutano huu wa tano wa bodi ya usajili wa bunifu majengo na wakadiriaji majenzi ni kubadilishana uzoefu katika mambo mbalimbali yanayohusu taaluma za wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi ili kuboresha uwezo wa kitaaluma kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia katika dunia sasa sayansi na teknolojia ndio kila kitu hauwezi kujitenga kwa kuwa nyuma katika dunia hii badala yake watu kila mmoja katika sekta mbalimbali zinajikita kuendana aa, na kasi ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia na mada kubwa iliyokuepo ni pamoja na matumizi ya mbinu za kiteknolojia ikiwemo teknolojia ya kutumia nishati safi maonesho haya pia au mkutano huu pia umefanyika pamoja na maonesho ambayo yameendelea kufanyika kuhusiana na huduma na bidhaa za ujenzi watu wamejitokeza pia kuja kuona namna ambavyo wanaweza kunufaika na teknolojia katika masuala ya ujenzi. Sekta ya ujenzi kwa sasa inatoa pia fursa ya, ya ajira kwa vijana ambapo viwanda mbalimbali vilivyo vinavyohusika na masuala mbalimbali mbali ya ujenzi vinavyotoa raw material au vinavyotoa mali ghafi kutoka nje ya nchi. Wengi wanaunganisha bidhaa hizo hapa nchini na vijana wa Kitanzania ndio wanaopata fursa ya kuunganisha bidhaa hizo. Kwa mfano kuna bana moja ambalo lenyewe linajikita na kukusanya vyuma cha kahu tunafahamu katika miradi mikubwa ya ujenzi au kubomolewa kwa nyumba zile kuna kuwa na vyuma vyuma ambavyo vinabaki sasa vile vyuma huwa sio takataka tu kama ilivyo takataka zingine vyenyewe vinakuwa vinahifadhiwa na vinakusanywa kwa pamoja vinasafishwa vinatengwa vyuma vina sehemu yake kila kiki kila kimoja kinakaa sehemu yake kutokana na quality yake halafu vinapelekwa kiwandani huko katika kiwanda sasa wanatengeneza vyuma ambavyo vinarudishwa katika miradi mikubwa sasa mfano ni nondo na nondo kama tunavyofahamu ziko za aina mbalimbali kwa hiyo vijana wa Tanzania wametakiwa pia kuchangamkia fursa hiyo kitu kingine ambacho kilizungumzwa na Edward Mpogolo ambaye ndiye alifungua mkutano huu hapo jana ni kuhusiana na wa uh, bunifu majengo pamoja na wakadiriaji majengo kushirikiana na watu wa manunuzi ili kuhakikisha thamani ya fedha inayotumika inaendana na ule mradi wenyewe bila kufanya kazi kwa ushirikiano uh, mambo yatakuwa hayaendi sawa lakini pia waandishi wa wananchi wametakiwa kuwa wazalendo kwa kuhakikisha kuwa wana watumia wataalamu wa ndani katika shughuli mbali kwa taarifa tulizoona sasa hivi ni kwamba mbalimbali huenda mwaka kesho mwanzoni au mwishoni kwa tumia imeshapatikana na zile kodi zinaweza kuwa zimepatikana lakini vile vile watawapa watawapa changamoto nyingine ni kwamba graduates wetu wengi wanaomaliza hapa na tunawasajili lakini pia balikuwa na wahitimu wahitimu ambao walipata fursa ya kutunikiwa vyeti pamoja na vyeo 
na sasa tuwe bila ujenzi za ukaguzi katika wa mali hasa mali zinazohusu ujenzi quantity surveyors architects wanatakiwa kushiriki katika kila eneo lote la ujenzi hata kama ni barabara kwa hiyo hili ni tatizo ambalo sisi tunaliona tunazalisha watu lakini wanakuwa hawaajiriki serikalini hawatambuliki kwa hiyo kuna kipindi tuifight sana mpaka ikama ya serikali ikabadilishwa wakaingizwa kwenye ajira lakini tunaona bado hawajiriwi ya kutosha ukichukua kuna ripoti ya bunge ilitolewa bungeni kuna watu walifanya study wakagundua kwamba kuna mapungufu makubwa sana ya wataalamu hawa kwenye miradi inayojengwa na sasa hivi serikali inajenga miradi mingi sana lakini unakuta labda kuna quantity survey moja au hamna kabisa kuna architect mmoja au hamna kabisa kuna engineer mmoja au hamna kabisa kwa taratibu za wenzetu architect mmoja anakuwa saved na maengineer minimum watano kuna engineer wa structure kuna mjinia wa mekaniko, kuna mjinia wa umeme, kuna mjinia wa ICT, mjinia wa, wa maji. Sasa architect mmoja anahitaji kuwa na wataalamu wote wale. Ukiacha wale wa mazingira, watu wa masavea, land surveyors ambao pia wanahitajika. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kwamba tunatakiwa tuongeze idadi ya graduate tuje huku tuwasajiri waende wakafanya zile kazi. Kwa hiyo tunaomba kupitia kwako na kupitia wizara ya ujenzi tunahimiza vyo vingine. Sasa hivi hizi profession zote tunazozisema zinafundishwa na vyo vitatu tu hapa Tanzania. Maana yake ni Ali University, University of Dar es Salaam pamoja na University ya Mbeya Science and Technology lakini kwa sababu ya demand ya wale wataalamu ni kwamba vyo vyote vitatu hawezi kuchukua watu wote. Kwa hiyo kuna kuwa na watu wengi sana wamebaki wanataka kusoma zile kozi lakini hawezi kusoma kwa sababu the opportunities hazipo tena. Kwa hiyo kwenye board tumekuwa tukitembelea vyo vya umma tukiomba waanzishe programu hizi. Tungependa sana kwa mfano chuo kikuu cha Dodoma kiwe na program easy ziwepo kwa sababu already chuo kikuu cha Dodoma kina infrastructure kubwa sana ya kutosha kuweza ka accommodate matokeo ya kukosa vyo vya kufundisha hawa watu unakuta ardhi university imezidiwa infrastructure ya kufundishia imezidiwa kwa hiyo you expect that product inayotoka inaweza katoka haina quality inayotakiwa kwa sababu ya upungufu wa infrastructure ya kufundishia kwa hiyo tunaomba vyo vingine viweze kuanzisha hata kama itachukua wanafunzi 30 na chuo kingine 30 na kingine 30 wakafundishwa vizuri itakuwa ni bora zaidi kuliko kuwa na chuo kimoja kinachukua wanafunzi na hamsini lakini hawatoki wameiva inavyotakiwa kwa hiyo kupitia wewe katibu mkuu tunaomba ishu hiyo iweze kufika serikalini kwa wahusika kuna tatizo ambalo tunalo sasa hivi kwa mfano Tanzania kusikia mifano ya nchi nyingine nchi nyingine architect mmoja ana save watu kati ya elfu moja mpaka elfu moja na mia tano. E, lakini sisi hapa architect mmoja ana save ukichukua idadi ya architect uka distribute na namba ya watanzania wote unapata architect mmoja na save watu 1040 ambayo ni kubwa sana hawezi kuihandle kwa hiyo tunahitajika tuwe wengi na sasa hivi architect wa Tanzania mmoja ana save ana, anakuwa na maengineer kumi na tatu kilinganisha maengineer pamoja na na, na architect engineer architect mmoja anatakiwa anataka mark engineer watano tu lakini sasa hivi kwa sababu ya wingi ma engineers anahitaji ma engineer anakuwa na engineer 13. Hmm. Kwa hiyo hiyo ni issue ambayo ni 
niombi kutoka kwenye bodi kwamba graduates waongezeke tuweze kuwasajili alafu wakafanye kazi kusudi tuweze kusogea katika viwango vya wenzetu wa kimataifa ombi jingine e, ni kwamba miundo yote ya ujenzi iwe ni kujenga barabara kujenga nyumba kujenga miundo mbinu ya maji miundo mbinu ya umeme kunahitajika wataalamu wote kushiriki pamoja hii ni pamoja na architects quantity surveyors na all the other related professions katika kudizaini barabara tunapendekeza kwamba barabara inapojengwa timu ya kudizaini barabara include architects include landscape architects it include designers wa aina zote kwa sababu katika barabara hasa highway kunatakiwa kuwe na sehemu ambazo dereva akitembea maybe kilomita 200 au 300 aweze kupumuzika kwaje ya kupunguza ajali amechoka kwa hiyo kunahitajika kuwe na kwa Kiingereza tunasema motel facility kuna hoteli za barabarani ambazo mtu anaweza kalala saa moja akapumzika akapata facilities za kiafya akala akalala kidogo au anaweza akapaka kigari yake akalala kwenye gari yake for a time being baadaye anaendelea sasa ili pendekezo limekuwa nikitoa sana kwa watu wa road fund lakini nimefika mahali wamekubali ile wazo na nafikiri kuna effort zimefanyika lakini tunacho suggest sisi ni kwamba inapodizainiwa barabara zile infrastructure zote zinazoendana na barabara kama hizo ziwe part and parcel of the barabara kusudi anayetubali kukufundi alikuwa amefundi na vitu vyote vile pamoja ni aibu kubwa sana sasa hivi e, tunasafiri kwenye mabasi unafika mahali unaambia sasa tunasimama kwenda kuchimba dawa e, <laughs> naanza kutawanyika huyu anakwenda huku huyu anakwenda huku huyu anakwenda huku e, we need a facility facilities kwenye barabara highway hizi ndefu ndefu na facilities kama hizo ambazo zitasaidia hata kuleta heshima kwa kina mama zetu unaona kumuona mama anatoka anakwenda kuchuchuma mahali nafikiri sio nzuri sio starabu tunatakiwa tuwe na vitu kama hizo kuviwezesha kujengwa hivyo vitu badala kuvi separate vitu separate three designed pamoja na barabara that means architects and surveyors na wataalamu kama hao wahusike kwenye kudizaini barabara kuna maeneo ambayo barabara zinapopita inaweza kutumika kama tourist spots ukifika kwa mfano Kitonga milima Kitonga e, ukiwa na architects wameshiriki wanaweza ka design a facility ambayo inaweza kawa ni observation point ya kitalii watu wanasema mapale magari yanapaki watu wanafanya observation kuna example moja ukitoka Mbeya kwenda Chunya kama umepita njia ile kuna sehemu imekuwa designed ilikuwa sio designed ilikuwa ni wazi lakini watu wamegeuza imekuwa ni observation point ukishafika pale you can see all the terrain unaweza kaona watu wanaotoka Dar es Salaam kama vile wanatoka bonde bonde la Ufa very nice place yako nani similarly juzi tu kwa tumekwenda Mbamba Bay eh, you can see the scenery ambayo unaipita unaona lakini kwa sababu there is no place ambayo unaweza kusimama na kufanya observation ukapiga picha na nini you can't do that so such facilities zinatakiwa ziwepo lakini ziwe designed as part and parcel of the barabara kupunguza mgawanyo kati ya wizara fulani na wizara fulani mm -hmm. eh hii ni pamoja na road reserve. Kwa mfano tunaacha road reserve lakini haifanyi treatment yoyote. Eh. Matoke yake watu wanaanza kuivamia, kulima mahindi, kulima vitu kama hivyo na nini. Sasa ukiwa na wataalamu kama hawa wanaweza katumika kudesign road reserve. 
ikawa ni maeneo ambayo watu wanaenda kupiga picha unaona wakati wa harusi sasa hivi watu wa harusi wanapenda sana kwenda pale Benjamin Mkapa Special Economic Zone kuna mlima Kilimanjaro pale wanakwenda kupiga picha otherwise tunakuja huku beach huku kupiga picha so, we can have many interesting points ambazo zinaweza zikatumika hata unaposafiri mbali kwenda mikoani unaweza kufika mahali ukasema ngoja ni nisimame hapa nipige picha na familia kwangu na nini ni vitu kama hivyo tunaviomba kuna maeneo mengi ya namna hiyo kwa mfano mlima Kitonga inawezekana ukipita Nyangoro kutoka Dodoma kwenda Iringa you see the road inapozunguka if you can stop somewhere and see the scenery inakuwezesha kuna enjoy the mandhari ile ambayo tumetengenezwa na Mungu sasa hivi tunapita hatuna sehemu ambayo unaweza kusimama We have places like Chunya nimetoa mfano Mbinga Mbamba Bay ni sehemu ambayo ina opportunity kama hizo unaona ukienda pande za Kilimanjaro huku kuna sehemu kama hizo so these are issues ambazo zinatakiwa ziwe considered as part and parcel of the road infrastructure za kusaidia kuboresha na kuleta maendeleo kwa watu baada ya ku act kama siku za nyuma Hivi vituo kama hivi nimesema tu vitajaribu kupunguza pia ajali. Hata kama una dereva mmoja anaendesha basi mmoja kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam. If there is a place ambayo anaweza akasimama na kupumzika itamsaidia as his coach e, ajali nyingi. Baada ya kusema hivyo ni kushukuru tena katibu mkuu kwa kukubali kuja e, na wote walio huzuri hapa wanafurahi sana kwa wewe kuja kukuona na wengine actually nafikiri ni mara ya kwanza kukuona sijui kama wameshakuona wote <laughs> this is an opportunity ambayo eh, members wetu wameweza kukuona kama katibu mkuu we have an engineer ambaye ni katibu mkuu wetu eh, the first time the first woman engineer as katibu mkuu kwa hiyo sisi tunafurahi sana <laughs> kwa kuwa na wewe na bodi inaunga mkono juhudi zote zinazofanywa na serikali. Kwa hiyo niweze pia kumtambulisha huyu mwenzangu huyu tulisoma na darasa moja. Pamoja kwamba ni mdogo mdogo lakini tulikuwa darasa moja. <laughs> Bahati nzuri amekuwa registrar wa bodi kule Zanzibar na mimi nimekuwa wa bodi chama ni wa huku Tanzania. Kwa hiyo Kwa hiyo tuna tuna, tuna ushirikiano ambao actually wizara ndio ili initiate ushirikiano huo kwamba tuweze kushirikiana Tunaweza kujivunia kwamba sisi kidogo tumeenda mbele kidogo wenzetu ni wachanga. Kwa hiyo tunawapa kama mafunzo kidogo na sisi tunajifunza kwao na nini? Kwa hiyo naomba ni utambue uwepo wake hapa amekuja na delegation yake ambayo watu wengine nafikiri wameondoka. Kuna engineer kule kama unaweza kasimama engineer kutoka Zanzibar. kama unaweza kasimama kuonyesha ushirikiano wetu na nini lakini baada ya kusema hayo na kushukuru sana naomba sasa ukaribie hapa utufungie kikao chetu karibu sana katibu mkuu makofi ya toshi tuongeze makofi mengi wakati tukaenda kukaa yes Sante sana. Asante sana. Unasikika? Karibiaji majenzi akiwa anazungumza na kisha kumkaribisha mgeni rasmi kubwa aliozungumza ni pamoja na kutoa wito kwa vyo vikuu hapa nchini kufundisha 
masomo haya ya wabunifu pamoja na wakadiriaji majenzi ili kuzalisha wazawa wataalamu wazawa wengi zaidi na sasa anayezungumza ni mgeni rasmi uh, balozi Aisha Hamur Huduma msajili wa bodi mbunifu majengo dr Yese Di Costa mwenyekiti wa bodi ya bunifu majengo kutoka Zanzibar watendaji wa kuwa taasisi zilizoko hapa wakurugenzi wa wizara wakuu wa vyuo mlioko hapa wabunifu majengo mbunifu majengo Michael Shawi rais wa chama cha wabunifu majengo Tanzania Makadiri, mkadiriaji majenzi Bernard Ndakidemi rais wa taasisi ya wakadiriaji majenzi Tanzania washiriki wote wa mkutano huu watoa wa mada wageni waalikwa wanahabari mabibi na mabwana naomba ni wasalim kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu wa shiriki awali ya yote naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushiriki katika mkutano huu wa tano wa mwaka mbili na nne wa bodi ya usajili wa bunifu majengo wakadiriaji majenzi ambao ulianza jana na unafikia tamati yake leo aidha napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Napenda ni mshukuru mwenyekiti wa bodi kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi kwa hafla ya kufunga mkutano huu. Naomba ni seme wazi kwamba nimekuja kumwakilisha mheshimiwa waziri wa ujenzi ambao kama mnavyojua kwamba shughuli za bunge zimeanza ilikuwa shiriki yeye mwenyewe toka jana. Lakini kutokana na majukumu yaliyopo alikuwa aje wafungie na jana alikuwa ameshapendekezwa mwenyekiti mwingine mgeni rasmi mwingine lakini kutokana na majukumu ambayo yamemshika kule nimekuja pia kwa niaba yake ndugu wa shiriki kwa namna ya pekee kabisa napenda kuwapongeza washiriki kwa kuhudhuria mkutano huu wenye lengo la kubadilishana uzoefu wa kitaalamu katika kuboresha uendendaji wa majukumu yenu ambayo ni muhimu sana kwa maendeleo ya taifa taifa letu Natambua kwamba mkutano kama huu licha ya kutumika kupata mrejesho kutoka kwa wadau wa sekta ya ujenzi pia inatumika katika kutathmini mambo muhimu kwa maendeleo ya sekta ya ujenzi kwa ujumla wake. Ninafahamu pia kuwa mkutano huu unatumika katika kubainisha na kuibua mikakati ya kukabiliana na changamoto zinazoikabili sekta ya ujenzi kwa maendeleo ya ustawi wa nchi yetu. Ndugu wa shiriki Ninaomba kuchukua nafasi hii kuwakumbusha wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi umuhimu wa kutenda kazi kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni za utendaji kazi. Code of conduct. Code of ethics. Nina imani Sabahani, sijui mnanisikia. Nina imani kwa kufanya hivyo watanzania watapata majenzi bora, salama, yasiyoathiri mazingira na thamani halisi ya fedha. Ni ukweli usiopingika kuwa juhudi za makusudi za kujifunza wende, uendelezaji wa majenzi nchini kwa kutumia mbinu na teknolojia za kisasa kunaepusha changamoto nyingi kama gharama kubwa za ujenzi, mafuriko, magonjwa ya mlipuko au ya kuambukiza, majanga ya moto na kukosekana kwa matumizi bora ya nishati safi kwenye majengo yetu. Ndugu wa shiriki, kama mna, kama nilivyofahamishwa kuwa kauli mbiu ya mkutano huu ilikuwa ni mabadiliko ya mbinu na teknolojia katika sekta ya ujenzi Tanzania ambayo ilijadiliwa kupitia mada ndogo tano kama ambazo zimetajwa na msajili kama zilivyotajwa na msajili ambazo zimewasilishwa na wataalamu wa bobezi kitu ambacho kimefurahisha sana nadhani wawasilishi wote ni wataalamu kutoka ndani ya nchi. Kwa majina nilivyosikia na wengine ninawafahamu kwa kweli inatia moyo sana kuona kwamba wataalamu wa bobezi tulionao ni wengi katika nchi hii na tungetegemea kuwaona wataalamu hao sasa katika uhalisia katika kazi. Bila shaka mada hizi zimekuja na kujadiliwa wakati muafaka kwani zinalenga katika kuboresha na kuongeza ufanisi katika kazi zenu za kitaalamu. Na wapongeza sana wawasilishaji wa mada hizi ambazo wametajwa. Ningesingependa kuwarudia wametajwa na msajili 
na wapongeza sana. Hivyo basi na wasi mkatumie vizuri elimu ya na maarifa mliopata kwa manufaa ya taaluma hii ili hatimaye serikali na wananchi tuweze kunufaika kwa kupata mbinu na teknolojia stahiki hapa nchini ili kupata thamani ya fedha katika kila mradi utakaosainiwa utakaosimamiwa na wataalamu wa ndani ndugu wa shiriki napenda kuipongeza bodi ya usajili wa Bunif Majengo na wakadiriaji majenzi kwa kazi mnazozifanya kwa mafanikio ma, mlioyapata ambazo ambapo miundombinu mbalimbali nchini imeweza kujengwa kwa kutumia wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi toka ndani ya nchi naomba niwapongeze sana na hii sasa na kwa kutambua hilo sasa moja ya mtazamo na ambayo serikali tunaenda nayo sasa nadhani wengi mmesikia na mnafahamu kwamba ni kukuza wa wataalamu kutoka ndani na hatimaye tuweze kuwa na wataalamu 100% katika miradi yetu inayotekelezwa ndani ya nchi. Huo ndo mtazamo wa serikali. Napenda kusisitiza kuwa miradi ya serikali inatekelezwa kwa gharama kubwa. Hivyo serikali imefanya jitihada za kuboresha sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na sheria hii hivi sasa imeweka upendeleo maksus na kuongeza ushiriki wa zabuni wa ndani kutekeleza miradi mikubwa mkakati huu hautaweza kufanikiwa bila ya wataalamu wa ndani kushirikiana na kuungana kufanya kazi kwa pamoja tunaomba wataalamu tutumie fursa hii ya serikali na kwa kuboresha sheria mbalimbali na tutaendelea kuboresha sheria mbalimbali ambazo zilikuwa ni kikwazo katika wataalamu wa ndani kushiriki kwenye miradi mikubwa. Tunaomba mjitokeze na tuondoe uoga na kuogopa miradi mikubwa. Wanaotekeleza miradi mikubwa kutoka nje ni wataalamu kama sisi na sisi hatuoni kwa nini wataalamu wa ndani washindwe kutekeleza miradi ya ndani ambayo ni miradi mikubwa. Nichukue fursa hii kuhamasisha wataalamu na kampuni za ndani kushiriki katika michakato yote ya zabuni za miradi mikubwa ili hatimaye kujijengea uwezo wa kitaaluma na kupunguza utegemezi wa wataalamu kutoka nje ya nchi. Ndugu wa shiriki nimesikia changamoto ambazo zimewasilishwa na mwenyekiti ambazo mezijadili na nyingine zimetoka kwenu moja kwa moja na jana mliwasilisha pia na changamoto kubwa ambayo tumeipata ni kukosekana kwa sheria ya majengo na kanuni zake pamoja na msawazo specification Napenda ni wataarifu kwamba serikali kwa kupitia Wizara ya Ujenzi inafanya mapitio ya sheria zote kanuni na msawazo tunaendelea kuzifanyia kazi na tunaomba sana michango yenu kwa sababu inapitishwa sasa hivi kwa maoni ya wadau mbalimbali kwa sababu mchakato wa sheria mnajua ni inahitaji muda kwa hiyo tutaomba maoni kutoka kwa wadau mbalimbali na sasa katika sekta ambazo nyinyi mnazisimamia ili ziweze kuchujwa na kufanyiwa kazi na kupata kitu ambacho kitatekelezeka na hakitakuwa na athari kwa wadau wote watumiaji na watekelezaji wa sheria hizi. Kwa hiyo tunaomba maoni yenu na tunaendelea kuchukua serikali inaendelea kuzifanyia kazi changamoto ambazo mmeainisha ikiwepo pamoja na hii changamoto ya kanuni na sheria lakini pia changamoto zingine ambazo tumezisikia sasa hivi zilizotajwa na mwenyekiti ikiwa ni pamoja na changamoto ya ya, ya ajira mnahitaji changamoto ya ajira kuna changamoto ya vyuo vyote hivi ambavyo tulipokea nadhani toka mwaka jana pia na naomba ni ni, 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 ni pongeze sana bodi ya EQRB kwa sababu hayo yote ambayo yametajwa tumeshayapokea kupitia kwa bodi na mengi yameshaanza kufanywa kazi ikiwepo na hizi kanuni mbalimbali mbali. ni juhudi za bodi imewasilisha na tunaendelea kushirikiana nao kuona kwamba tutapata kitu gani kwa kutumia taaluma pia ambazo ni wataalamu wanaosimamia chini ya bodi kwa sababu tunataka tutaka serikali inapo fanyia kazi na kupitisha kanuni na specification ziwe ni kanuni ambazo zinatekelezeka na zina athari kwa watumiaji na wadau mbalimbali. Kwa hiyo tunaiomba bodi kwa kutumia wataalamu ulionao ambao mko chini ya bodi yako ambao wako chini pia wizara ya ujenzi kuongeza hamasa za kutoa mawazo 
comments zao ili tupate kitu ambacho kitakuwa bora. Tunaipongeza sana bodi kwa kuleta changamoto hizi. Aidha pia nimesikia kutoka kwa mwenyekiti akitoa mapendekezo mbalimbali ya kutumia maeneo mbalimbali hasa kwenye barabara kuweka miundombinu mengine ambayo ni wezeshi miundombinu ambayo ni supportive kwa watumiaji wa barabara na ametoa mifano mbalimbali katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na barabara zetu ambazo tumezijenga hivi karibuni zenye sura ya kitalii hilo tayari wizara kwa kushirikiana na taasisi husika tunaomba pia na nyinyi kwa sababu nyinyi pia tunawategemea sana ni wabunifu majenzi ili wanarirudia kila siku nyinyi ni wabunifu tutumie neno ubunifu kuleta vitu ambavyo vitaongeza pia maana sasa hivi mnajua sera ya nchi kupitia kwa mheshimiwa rais wetu mheshimiwa dr Samia Suluh Hassan alifanya promotion kubwa sana ya utalii na sisi tunaamini kabisa barabara pamoja na kwamba zinatumika katika kuwezesha kusafirisha kumtu mtu na bidhaa zake kutoka sehemu moja kwenda nyingine lakini pia ni kivutio cha utalii ametaja mwenyekiti hapa barabara ya umetaja barabara ya chunya barabara nyingine ambayo ni ya Ruvuma kwenda Mbapa Bay ambayo yasongea Mbamba Bay zote zile ukiziangalia kwa haraka ni barabara ambazo zinawezesha mtu kusafiri kutoka point moja kwenda point nyingine lakini pia ni kivutio cha utalii kwa jiografia ya barabara zile umetaja maeneo na sisi serikali kwa kupitia wizara ya ujenzi pia tumeshaanza kukaribisha sekta binafsi kwa sababu sio kwamba kila kitu kifanywa na serikali kwa hiyo nyenye wabunifu mko hapa tunawakaribisha pia sekta binafsi kuweza kuweza kuendeleza maeneo hayo ambayo yametajwa kuleta majengo ama miundombinu ambayo pia itakuwa ni kivutio yaendane na sura ya barabara unaposema kwamba unataka kujenga sehemu ya kupumzika ama hizo observation point tunahitaji pia zijengo lakini ziwe lina muonekano wa kuvutia sio jengo observation point barabara yenyewe ukiona inavutia sasa tunawakaribisha kuleta design ambazo mnaweza mkaingia tunaubia mnaruhusiwa kuingia ubia na serikali maeneo yapo mtaonyeshwa kama una wazo lako na eneo fulani unaweza ukabuni kitu gani kikae pale ukakileta serikalini na sisi tukakupa taratibu zote za PPP kwa sababu sasa hivi sera ya serikali kwenda amesikia kabisa ni maelekezo ya serikali sasa hivi kushirikiana na sekta binafsi katika kuleta maendeleo katika nchi yetu. Kwa hiyo na sisi eneo, eneo hili liko wazi mnakaribishwa hasa wabunifu majenzi kuteletea kitu ambacho kitavutia lakini pia kitakidhi haja ya watumiaji wa barabara. Maeneo yapo mnataka kujenga observation point unakaribishwa una structure yako ambayo unaona itakaa vizuri na hizo sehemu zingine ambazo wamesaja mwenyekiti katika hizi highways mnakaribishwa sana na tayari sisi milango iko wazi tumeshaziagiza sekta husika tando inajua na imeshatangaza maeneo ya PPP PPP sio kwenye ujenzi tu wa barabara ni pamoja na maeneo kama hayo ya kuongeza vivutio ili tuende na mwelekeo wa serikali na mheshimiwa rais ameshaonyesha mfano na sisi ni jukumu letu kuunga mkono katika kila maeneo ambayo tunaona kuna maeneo ya utalii sio lazima utalii ule ambao wa kwenye mbuga za wanyama utalii uko kila mahala na wataalamu kama nyinyi hasa wabunifu majenzi ndo tunao wategemea kuja na mawazo mapi kuna utalii wa majengo kila siku wanarudia kusema kuna watu wanaenda nchi nyingine kuangalia tu majengo ni utalii na sisi tunawategemea nyinyi sasa design mnazozitoa kwenye majengo kwenye miji yetu zifanane na ziweze kuvutia watalii kuona kwamba kuna majengo ya aina mbalimbali ambayo ni vivutio na hili ni jukumu kabisa la sekta hii ya majenzi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana mwenyekiti umeyataja lakini alirudisha ili jukumu kwako. Kwa kupitia bodi ambayo inasimamia watu wa bunifu majenzi. Tunataka tuone mabadiliko katika sekta yenu ambayo yataleta vivutio na kusababisha miji yetu ipendeze. Fursa ziko wazi zinazoonekana zileteni tutazifanyia kazi. Ndugu wa shiriki baada ya kusema haya narudia kuwashukuru kwa kunikaribisha katika kufunga mkutano huu. Pia namwomba Mwenyezi Mungu awalinde na kuwawezesha kurudi, kurudi, kurudi salama katika maeneo yenu ya kazi. Mwisho kabisa ninayo furaha na heshima kubwa kutamka kwamba mkutano huu wa tano wa mwaka 2024 wa bodi ya usajili wa bunifu majenzi 
wajibu ni majengo na wakadiriaji majenzi umefungwa rasmi asanteni kwa kunisikiliza Sante sana Sante sana katibu mkuu tunasimama kwa pamoja wote Tuongeze makofi mengi Mtazamaji wa TBC online ni katibu mkuu ujenzi huyo Aisha Moore akiwa amefunga rasmi au akiwa ametoa hutuba ya kufunga rasmi mkutano huu ambao umefanyika kwa muda wa siku mbili hapa katika ukumbi wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere posta jijini Dar es Salaam na kubwa alichozungumza ni kuwa wataalamu uh, wamepatiwa fursa na serikali sasa imefungua milango imekuwa ikifungua milango kwa wataalamu wa zawa kuchangamkia fursa za miradi mikubwa kutekeleza miradi mikubwa hapa nchini lakini pia kwa uh, wataalamu hao kuchangamkia na kushiriki katika michakato ile ya zabuni za ndani ili kupata fursa hiyo architecti bulamile msajili wa board ya IQRB mwenyekiti wa bodi ya wahandisi wa bunifu wa majengo na Quante Surveyors na wahandisi wa Zanzibar Dr. Di Costa rais wa AAT Architect Chawe uh, wataalamu wenzangu ma architect quantity surveyors na wote waliokuwa wamefanya presentation mbalimbali na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, nimesimamishwa hapa kutoa neno la shukrani basi naomba nianze kwanza kukushukuru wewe katibu mkuu kwa kupata nafasi hii kuja kutufungia kikao chetu mkutano wetu tunajua kuna majukumu mengi sana ambayo yanakukabili lakini umekubali kutenga muda wako ili kuja kufunga mkutano huu tunakushukuru sana lakini pia tuna tunakushukuru kwa ahadi mbalimbali ulizokuwa umeto tu, e, tunakushukuru kwa taarifa mbalimbali zilizokuwa umetupa kwamba changamoto zetu zote ambazo tumeziwakilisha katika ofisi yako zinashughulikiwa lakini sisi kwa upande wetu wataalamu tunakuahidi kwamba tutafanya majukumu yetu kwa kuzingatia sheria kanuni na taratibu zilizokuwepo zinazotuongoza lakini pia tunapenda kuahidi kuwa tutashiriki kwenye kutoa maoni yetu kwenye sheria na kanuni msawazo kama ulivyokuwa umetuelekeza lakini pia naomba nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wawezeshaji wote kwa kazi kubwa waliofanya ya matayarisho na hatimaye kuja kufanya presentation mbalimbali katika mkutano huu tunawashukuru sana napenda nichukue nafasi hii pia kuwashukuru washiriki wote waliokuwa wametoka maeneo mbalimbali kuja kushiriki kwenye mkutano huu lakini pia shukurani za dhati ziende kwa wote kwa ujumla walio tayarisha waliofanya matayarisho haya na hatimaye kufanikiwa kwa niaba ya bodi na washukuru sana wote napenda nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wameshiriki katika ufanikishaji wa mkutano huu wakiwemo hao ambao ni wadhamini mbalimbali na wengine wote ambao kwa kweli sikuweza kuwataja nachukua nafasi hii kuwashukuru wote sana kwa niaba ya bodi napenda kuwashukuru wote walio shiriki kwenye mkutano huu asante sana nashukuru asante sana architect basi tunaenda moja kwa moja 
kwenye zoezi la picha tutakuwa na magrupu mafupi kabisa naomba bila kupoteza muda body member wote na committee member tuweze kupiga picha na mgeni rasmi wetu board member na committee member tutakuja tutapanda tutasimama tu hapa hapa nyuma yao tutasimama nyuma yao wakati huo paper presenter na session chair person wake wote wajiandae kama inawezekana wakasogea hapa karibu body member na committee member wakati huo paper presenter na session chair person wote wajiandae hapa pembeni sasa ni body member na committee member body member na committee member Anteni paper presenter na session cha person wote tulio shiriki paper presenter na chair person wote session cha person wakati huo wageni walikwa na stafu wa wizara ya ujenzi wajiandae tusoge hapa mbele wageni walikwa na muona engineer kutoka Zanzibar hapa tusogee wageni walikwa wanafahamika wakuwa viwa ambao wamealikwa wakuwa bodi na staff wa wizara ya ujenzi naomba tusogee twende na muda wakati huo regent ma regent wote ma veterinary tujiandae ma veterinary wenzangu wale wa miaka zaidi ya stini kwenda mbele maveterinary wenzangu tujiandae veti veterani najisahau tena veterani mr chao mr chao bado yule au ni wageni walikuwa na stafu Marijenti Haya marijenti wenzangu Marijenti wenzangu tusogee Marijenti ni watu ambao wamezidi miaka stini Mgeni rasmi usishangae. Hawa ni maveterinari. Veteran. Najisahau sasa hapa. Asanteni sana. Sasa tunakwenda ma architect wote, ma QC tulobakia tutakuwa na group hapa tatu tuanze moja kwa moja kolamo hii tuje kwa pamoja ambao bado hawajawaja kolamo ya kushoto tuje kwa speed wakati kolamo ya kati wakijiandaa wakati huo past QRB board chairman na past QRB registrar kama bado mpo na QRB staff tujiandae architect ni kwani surveyor iko la wote ambao tumebakia veterinary
na mani mavetinari wa umesha shuka Kama ni mrefu sana njoo mbele wafupi waende nyuma vice versa Asanteni kwa mwiyakati upande wa kuli ya tujisogee kidogo na sisi ya katikati tuje Mavetinari wamesha pige picha kwa ina manisha tulobakia tuko fiti Tuongeze speedi Nato tukapitia upande wa kuli ya kule kwa haraka ili tusipishane na mtazamaji wa TBC online hiyo ni picha ya mwisho kwa washiriki waliopata fursa ya kuhudhuria mkutano huu wa tano ambao leo umefungwa rasmi na katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi Aisha Amur mkutano huu ume, bila shaka umetoa fursa kwa wataalamu kupata mawazo mapya kubadilisha na mawazo na wataalamu kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini lakini pia bila shaka utafungua fursa kwa kuwa wametoa uh, ushauri kwa serikali lakini uh, katibu mkuu akasema kwamba milango iko wazi wao ni wataalamu wanaweza kuonesha uh, uh, kuandaa bonifu zao na kukabidhi uh, sere, kupeleka serikalini ili nao serikali ione namna gani inaweza kuzifanyia kazi unaweza kushirikiana pia na sekta binafsi katika kuhakikisha Uh, mawazo yao bunifu zao katika sekta ya ujenzi na katika miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo barabara inafikiwa lakini pia imezungumziwa swala la uh, utalii wa, maje, uh, wa majengo ni fursa kwao sasa kuingia kazini kuhakikisha kwamba kila walilopaswa kufanya wanalifanya kwa ukamilifu TBC online tunakamilisha namna hiyo matangazo haya ili yaweze kukufikia hapo ulipo walikuwa uh, wako watu wengi nyuma ya kamera wakiwemo uh, kio, kio innocent uh, Kimaro huyu ni mchanganya picha ambaye anakuwezesha wewe kuna picha za watu mbalimbali hapa Uh, lakini pia kuna Thomas Rioba pamoja na Janet Michael hawa ni makundi wetu ambao wanahakikisha kila kitu kinakuwa sawa lakini pia kuna Leonard Msingi huyu ni mhandisi masuala ya umeme lakini pia kuna Kennedy anaitwa Kenny Kenny Kenny, Kenny. Ehe, huyo ni kelima sound bila yeye sauti hazisikiki kabisa huyo ndo ametuwezesha masuala ya sauti kukufikia vyema hapo lakini pia tunawapiga picha ambaye ni furaha iliabu boni fasi mshetu pamoja na Ibrahim Hawa ni wataalamu wetu katika masuala ya kamera lakini pia tuna Lilian huyo ukipita katika mitandao yetu ya kijamii kule Instagram Uh, ex kule utatukuta pamoja na YouTube utatukuta huko mwandishi wetu huko pamoja na mpiga picha wetu huko ni Lilian Mimi ule iko nami kuanzia mwanzo hadi hivi tunavyohitimisha jina langu ni Somo Mavura kukamilika kwa matangazo haya ni mwendelezo pia wa matangazo mengine kupata fursa ya kuingia hewani usiache kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kukuhabarisha tukuburudishe pamoja na kukujuza mengi yanayoendelea ndani na nje ya nchi kwa sasa endelea kutazama vipindi vingine vinavyoendelea CBC ukweli na uhakika shukrani kwa ujumla asanteni sana Naomba sasa tusimame wakati tunamwaga mgeni rasmi kwa makofi mengi.
makofi mengi ya kutosha tukimfungia mkono kabisa na washukuru wote kwa uvumilivu wenu na Mungu awabariki na watakie safari njema kwa wale wanaosafiri kurudi mikoani na sehemu mbalimbali basi Mungu azidi kuwabariki awaongoze katika safari yenu mfike majumbani amen